Sultan Chu Yeni will dear via de okay who dear knock them was Monty the LV Kelkain Strangain had a tail in Q existence and Esperanto you said and how all me commences Monty the LV me and liston me simply was did he do a fair win don't a new air um she said my infinite me intense as cray and how film met on for me a canal or Kai for a party to you and comprehensible me there was a lecty la play part play bona in part doing el me I ali I feel met to a Kai and met he chewing and and how film met on said me besonders vian help on shot of vera me have a still mooted the film way to simply montro al me la play bona in part doing the me I feel more q and v shot us Kai tiam mi povas simple elekti tiun patojn kaj enmeti ilin en antaŭ filmeton. Kaj due, ĉi semajn fine, mi intencas buti kun mi por profesiaj lampoj. Ĉar fakte, per mia Patreon paĝo, mi atingis la celon de kvindek dolarojn monate, kaj tio signifas, ke mi povas aĉeti profesiajn lampojn. Do nun, mi volas montri al vi la liston, sed anue mi devas antaŭ averti vin. Kelkaj el ĉi tiuj retejoj enhavas seksismajn, rasismajn kaj ĝenerale naŭzajn aferojn kaj enhavaĵojn. Do, se vi ne povas vidi tion, kompreneble ne plu spektu ĉi tiun filmeton. Sed por la aliaj, kiuj havas fortajn stomakojn, kiel Ivo Dia, kompreneble ni daŭros. Do, la unua reteo, kiun mi volas montri al vi, fakte estas multe da editoj, kaj ĝi ne estas parto de tiu listo, mi simple volas montri al vi ĉi tiun retejon. Ĝi fakte estas tre muzo reteo, mi ŝatas la ŝercojn en ĝi, sed kelkaj povas esti iom seksismaj, sed ne ĝenu pri tio. La ŝercoj ĝenerale estas tre bonaj kaj bone faritaj. Do, la unua reteo en mia listo, ĉi tiu reteo estas nomata Neciklopedio, kaj ĝi estas reteo kiu imitas Wikipedion, sed ĉiuj el artikoloj en ĉi tiu reteo estas intense fuŝaj kaj trompaj. Do, ekzemple, ĉi tiu paĝo temas pri Zamenhof, kaj se mi legos parton de ĝi, ekzemple, la voto aperas en la sankta fundamento, nur en la formo Lolo Zamenhof, do ĝi priparolas lian nomon. En la erigina hebrea nomformo Tamendorf. Hmm, jes, tio estas trompo, vere ŝajne. Kaj, kiel vi povas vidi, estas multe da stultaj bildoj, kaj... Rigardu tion, mi ŝatas tion. Kaj kio? Mi volas legi tiun sekcion de la artikolo, sed ne gravas, ni nun moviĝas al la tria retejo. Ĉi tiu retejo... Estas iom stranga, ĝi estas lanĉita, mi pensas, ke antaŭ jaro, kaj preskaŭ tuj poste mortis, mi ne scias kial, sed la nomo estas La Coyoto, kaj Coyoto simple estas besto, kiu loĝas en Usono, mi supozas, kaj kiel vi povas vidi, ĝi estas vireca revuo por virecaj viroj, kaj ĉiuj el la artikoloj, kiel vi povas vidi, estas por viroj, ateistoj pli ĝue seksumadon aŭ religemuloj. Kaj ĝi estas fakte bone farita reteo, mi ne scias kio okazis al ĝi. Kompreneble, kelkaj virinoj ne ŝatos ĉi tiun reteon, ĉar ĝi estas por viroj. Sed jes, ĝi estas la unua, mi supozas, vere seksisma reteo. Nu, ĉi tiu retejo imitas la tre faman retejon 4chan. Ĝi estas nomata Verda Chan, kaj por tiuj, kiuj neniam aŭdis pri 4chan, ĝi estas forumo kie homoj povas sennome afiŝi hazardajn aferojn kaj vere ne estas reguloj. Do, kompreneble, estas multe da afiŝoj kiuj estas seksismaj, rasismaj kaj naŭzaj, ĝenerale naŭzaj. Kaj ĉi tiu retejo simple imitas tion, kaj ĝi estas esperanta versio. Kaj fakte, kelkfoje la afiŝoj ĉi tie estas bonaj, sed aliajn fojojn, kiam vi vidas ilin, vi pensas, oh, fek, kion mi ĵus rigardis, ĉar fakte antaŭ iom de tempo mi vidis bildon de feko, kaj oni ŝanĝis la formon de la feko, ili fakte steligis la fekon, kaj tiam didis sub la bildo de la feko, ĉu vi ŝatas mian esperantan stelformitan fekon? Kaj, jes, estas 
strangaj afiŝoj, sed aliaj fojoj interesaj afiŝoj kaj kompreneble seksismaj, harasismaj um, kaj naŭzaj afiŝoj. Um, kaj nun ni moviĝas al la lasta retejo en mia listo. Ĉi tiu retejo vere estas la plej stranga retejo. Ĝi estas nomata xiaohongjin.org kaj kiel vi povas vidi de uh, la nomo de la retejo um, ĝi ne Ah, mi ne scias kiel klarigi ĝin, sed ekzemple, um, en ĉi tiu artikolo ĝi diras negativa efekoj de too much sexo. Do, kompreneble ĝi estas reteo kiu estas komputile tradugita, sed ĝi estas nur duon tradugita la plej parto de la tempo kaj preskaŭ ĉiuj artikoloj estas duon angle, esperante kaj kelkfoje france. Um, kaj estas tre stranga, ĉar ĉiuj el la, la artikoloj temas pri um, seksaj aferoj kaj pri la korpo kaj tiel plu. Kaj ŝajnas, ke la retejo estas aŭtomate tradukita per komputilo, sed mi ne povas trovi flagojn por elekti aliajn lingvojn, do vere ĝi estas ege stranga retejo. Do, kiom sekso estas sana kaj normala? Kaj mi memoras la alian tagon, ĉar fakte ĉi tiu reteo estis montrita al mi per Kaja. Um, kaj li <laughs> trovis tre interesan artikolon pri la fakto ke um, estas malsano kie via kaco simple senĉese kreskiĝas. <laughs> kaj li diris, oh, imagu tion ke via kaco senĉese kreskiĝas. Nue ĝi estus bonege, ĉar ĝi estus granda, sed post iom da tempo ĝi estus ege granda, sed por kompreni ĉi tiun reteon, vi devas kompreni la anglan kaj esperanton, ĉar ĉiuj el la artikoloj estas fuŝite tradukitaj. Do jen la tuta listo, esperantujo vere ne havas tiom multe da strangaj retejoj. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo, se vi ne estos tie, mi fotos vin kaj metos ĝin en verdan ĉan. Do, nun mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Ili estas Lupe, Sarah SC, JZ Naples kaj Shine Power. Sen ili, mia kanalo ne pli boniĝus estontecen. Um, kaj se vi volas donaci al mia kanalo, vi povas per la ligilo en mia priskribo sube.